はい、皆さんこんにちは。ハックスオブティブライフのベックです。えー、今日はですね、えー、ワイヤレスマイクいろいろちょっと検証してみようかなと思って、えー、今ですね、使ってるのがロードのワイヤレス GO というですね、まあ、定番中の定番ワイヤレスマイクを使っております。で、今日はですね、他にですね、ホーリーランドのラーケーマンっていうね、えー、ピンマイクを試してみようかなっていうのと、まあ、以前紹介したこのウランジの J12 ってやつですね、これをちょっと試してみてみそれぞれの音の良さそしてノイズキャンセリングの聞き具合なんかを試してみたいなというふうに思ってますでこれ今キャンプ行く道すがらなのではいちょっとその辺の Vlog のですね動画も同時に撮りながら行きたいなと思うので、まあ、どれが一番いいのかっていうのを試してみようかなというふうに思いますで、えっと、ちょっとこの動画今 iPhone で撮って、えっと、フィルミックダブルテイクっていうので撮ってるんですけれども今日はね音がメインなので映像はとりあえずフィルミックダブルテイクで全部共通でいこうかなと思ってますでちょっと次はですねあのー、もともとじゃあなんでこのワイヤレス GO とかラーク m 1とかがあるのに J12 買ったかみたいな話もあったりするので秘密兵器ですね、えー、インスタ 360RS1 インチ版というのを買いましてでそれが今こ,この辺でマウントされているので、まあ、それを使ってでドライブ映像っていうのも撮ってみようかなと思っておりますで今日はちょっと音の検証だけなので、えー、iPhone とフィルミックダブルテイクを使った音の良さを試してみたいなというふうに思いますはいということで改めまして今使っているマイクが、えー、ロードのワイヤレス GO ですねなんで、えっと、ノイズキャンセリングはついていませんが、えっと、音の良さに関してはかなり定評のあるマイクなんじゃないかなというふうに思いますなので、まあ、結構クリアに音声も聞こえてると思うんですけどクリアにロードノイズも拾ってるんじゃないかなと思いますこれちょっと後で高速乗るんで高速乗った時にどれぐらいあのノイズが乗るかとかも見てもらえればなというふうに思いますはい今から高速に乗るのでちょうど J12 のですね、えー、ノイズキャンセリングがどれぐらい効くかっていうのを聞いてもらえるんじゃないかなと思います。結構うるさいな、この車。<笑>まあ、とりあえずカーシェアリングで借りた車なんですけど、コンパクトカーなんで、結構高速はガンガンですね、ロードノイズが乗るんじゃないかなと思います。で、えっと、またですね、これ一回クリックすると、今、ノイズキャンセリングが一番効く状態になっていると思うので、まあ、これでどんな感じかっていうのを聞いてもらえればなと思います。おこの結構なロードノイズが消えてたら J12 ちょっとだいぶ有望株ですね。はい、どうですかね。あのー、今ノイズキャンセルが一番効いている状態なんで、えー、と、声の方がさすがに結構拾われてるんじゃないかなと思うんですけれども、どうでしょうか。ちょっとね、走行車線走りましょう。<笑>じゃあちょっとですね、ここでノイズキャンセルに切り替えてみましょう。今ねノイキャンが切れた状態になっているはずですあのー、これが本来の音ですよということで聞いてもらえればなと思いますじゃあ次にですねはいノイズキャンセリング1段階ですねこれでどれぐらいノイズキャンセリング聞いてるか楽しみですねはいじゃあえっと今ノイズキャンセリング1段階なので次2段階目いきましょうはい2段階目ですどうでしょうかあのー、だいぶ聞きやすくなったんじゃないかなという期待値があります。で、ジュニアね、前回、あのー、地道で一回走行テストしてみてるんで、あのー、優秀さに関しては結構僕信頼をしてるんですね。ノイズキャンセリングに関しては。なんで、えっと、ただこんだけ周りがうるさい時にノイズキャンセリングが、あのー、その周りのロードノイズを消そうとして人間の声までかけちゃうんかなって心配はあるんで、第3段階、とりあえず行ってみましょう。そして、はい。エンジン音もロードノイズもめっちゃするこの中でどれぐらい音声がクリアに取れているのか非常に楽しみですね。J12 の実力やいかにっていう感じですね。はい。ちょっとまた、あのー、次、渋滞かなんかにハマったタイミングで、えー、っと、J12 から今度、ワイヤレス GO に出るので切り替えてみたいなというふうに思います。じゃこんな感じで J12 の検証でした。はい、今、これがワイヤレス号の音が入っていると思います。やっぱりさすがにノイズキャンセリング効いてないんでね、全然ロードノイズバンバン乗ってると思うんですけど、どうでしょうか。人間の耳にはですね、かなり<笑>非常にひどいのロードノイズが乗ってるかのように見えます。が、あどうだろうな。うん
ちょっと後で聞き比べてみるのが楽しみです。ラクマンで動画を撮ってみております。どうだろうね。きっとそこそこあのさっき聞いた感じだとノイズがあのテストしてみた感じだとノイズが切れてた気がするんですけど今。これノイキャンが効いてないのかな多分。はい。でこれをえー、っとノイキャンをこれで今切れた状態になってるはずなので、あ違う違うノイキャン入れた状態になってるはずなので、えっとどれぐらいロードノイズが減ってるかっていうのを聞いてもらえればなというふうに思います。どうですかね。まあワイヤレス号も全然聞けるというか、あのノイズはしっかり乗ってはいるんですけど、あの音的にはね、あの元々やっぱマイクの質がいいので、音は聞きやすかったかなという気がします。で。J12 はやっぱりさすがに中にノイキャンガンガン効いてるなっていう感じの、あの、音声劣化はあるんですけれども、まあそれにしても、驚異的なノイズキャンセリング能力なんじゃないかなというふうに思いました。で、今、ラークエマン撮って、ノイキャン入りで喋ってるはずなんで、えー、かなりですね、えー、いい感じに撮れてるんじゃないかなという期待値はあります。えっと、ちょっとね、また後で3つ聞き比べてみたいなというふうに思います。はい。改めましてです。こんな感じかっていうのを聞いてみて、全部ですね、ブランジの J12 と、ワイヤレス GO と、ラークエマンですね。この3つちょっと聞き比べてみたんですけれども、感じ的に言うと、音声の質という意味では、間違いなくやっぱりワイヤレス GO がいいのかなという感じはしましたね。で、ただやっぱりノイズが消えてないので、まあ、そこそこ周りのノイズは拾っちゃってます。まあ、ただ、ワイヤレスマイクなんで、あの、しっかりですね、自分のです、ね、声は拾えているので、まあまあ全然声は聞けるかなという感じであったかなというふうに思います。ホーリーランドはラーケンなんですね。こっちは、あのー、まあまあまあ音をそこそこ良くて、ノイキャンもですね、思ってたよりもしっかりノイキャン聞いてるなという感じがしました。ちょっとウランジのですね、J12 は、音声の品質的にはそんなに高くないんですけど、やっぱり四世間のマイクにしては驚異的にノイズキャンセルがしっかり聞いてですね、ちゃんと聞ける音声で、取れるなという感じはあったかなと思います。まあ、やっぱりちょっとでも高速に乗ってる時に、ダンス第3段階でしっかりノイキャンをかけると、本当にバックグラウンドノイズがしっかり消えるんですけど、やっぱり声もですね、なんかちょっとキンキンしちゃうというかね、あの、あ、ノイズキャンセリングかけてるなっていう感じの、おまあ、エフェクトではないんですけど、そんな感じのですね、音声になったかなというふうに思います。ということで、やっぱりちょっとこういう車載動画ですね、撮るときに、これはもしかするとやっぱりラークエマンはかなりいいんじゃないかなという気がしました。まあワイヤレス GO もいいんですけど、やっぱり音声をクリアに取りたいなっていう時にはかなりですね、えー、ラークエマン、ホリランのラークエマン使えるんじゃないかなという気がしたので、まあこういう感じで、<笑>こういう感じの動画を撮る人が世の中にどれくらいいるかわからないんですけど、僕もあの、車でキャンプ行っている時とかにちょっと一人で手持ち無沙汰やなという時に、まあ、このラークエマンを使って、まあ、車載動画兼ポッドキャストみたいなものを撮っていくっていうので,でポッドキャストで聞いてる人たちでロードノイズがガンガン入っちゃうとやっぱり聞きづらいかなと思うんですけど、まあ、ラークエマンぐらいですねしっかりノイズキャンセリングをかけてくれてればあのポッドキャストの音声としても、まあ、聞くに聞きやすいかどうかともかくとして、えっと、聞くに耐える音質でノイズキャンセリングが。できるのかなという感じはしました。まあ、ただね、ウランジの J12、なぜあの、マイクアダプターとか一切いらないので、やっぱりその手軽に撮っていくっていう意味においては、まあ、J12 もですね、非常に優秀かなという気はするので、まあ、その時々ですよね、に、えー、使っていきたいなと。で、もう一つ、あの、今は iPhone で撮ってるので J12 使えるんですけど、まあ、例えば、アクションカメラとか、あの、今日は、あの、実はインスタ360、RS1 インチっていうですね、新しく買ったガジェットでの検証もやっていこうかなと思っているので、まあ、そっちでは、インスタ 360RS1 インチに、えー、ワイヤレス号がいいのか、ラークエマンがいいのかっていうところをですね、ちょっと見ていければなと思っております。ということで、あの iPhone だと、まあ、使えるならラークエマンを使っていって、気軽にね、撮る。iPhone と J12 だけあれば、もうそれでできちゃうので、えー、アダプターとか持ち歩くのちょっとうざったいなっていう時には、え、ウランジの J12 なんかも使って、車載動画を撮ってくるんじゃないかなというふうに思いました。はい。ということで、えー、今日のマイク検証はこれで終わりたいと思います。最後までお聴きいただきましてありがとうございました。それでは皆様、さようなら。